Yo sé que tú adoras a tu papá. Y sí, seguramente tiene que ser un gran hombre. Por eso no quiero ser motivo de distanciamiento entre ustedes dos. Mi amor, mejor no hablemos de eso. Yo espero que en un tiempo él logre calmarse y, y ver las cosas con más objetividad. Eso nunca va a suceder mientras él esté con Natalia. Ella me detesta, tú lo sabes. Es increíble que yo todavía sienta cariño por ella. Bueno, deben ser tantos años de amistad que tuvimos. Oye Inés, ¿por qué razón declaraste que no sabías nada sobre el hombre al cual mataron? Porque me parece a mí que lo correcto hubiese sido que le dijeras la verdad. Mira, Natalia, ya me embarró una vez. Y no voy a permitir que me involucren sus cosas nuevamente. Ella se metió solita en todo este problema. Ella solita tiene que salir. Va a sonar feo lo que te voy a decir, pero... Ante todo en esta vida, uno tiene que salvar su pellejo. Todo lo que me estás diciendo, pero eso no significa que esté bien. Yo no voy a arriesgarme mucho menos por alguien como Natalia. ¿Y si por tu culpa se queda encerrada? Yo no dije nada que la perjudicara. Simplemente dije que no sabía nada. Alfredo, si yo dijera todas las cosas que sé sobre ella... Te juro que terminaría de hundirla. No lo hice en recuerdo a los buenos tiempos. Pero ya, ya. No hablemos más de ella, ¿te parece? Estuve pensando. Estuve pensando en lo que me ofreciste de venirme a vivir aquí contigo. ¿Y? Y, pues si la oferta sigue en pie, acepto. Porque mi papá no va a dejar que siga viviendo allá en mi casa si me estoy viendo contigo. Y no pienso dejar de verte. 